este jueves 24 de octubre ocurrió algo inédito. El Pleno del Senado de la República, Morena y Aliados, aprobaron un acuerdo para declarar improcedente la orden de la jueza Nancy Juárez a la presidenta de la República de eliminar la reforma al Poder Judicial. O sea, la intentan lavarle las manos a la presidenta para justificar el desacato ante el mandato del Poder Judicial. ¿De qué se trata este asunto? Cheumban consultó a través de un oficio, no al Congreso, no, al Senado, sobre la procedencia de la petición de la jueza para retirar del diario oficial la publicación en comento. ¿Una consulta al Senado de este tipo? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene? ¿Por qué? ¿Acaso los senadores de Morena, Verde y del PT están constituidos en una asamblea constituyente por encima de todos los poderes? Al final, Noroña, y les recomiendo ver el diario de los debates, anunció la resolución argumentando que es imposible acatar lo ordenado por la jueza, o sea, le autoriza a la presidenta de la república desobedezca al poder judicial. Noroña dice que la presidenta de la república carece de atribuciones para retirar la publicación. Leyó el oficio que le envió Ernestina Godoy y lo puso a votación. Sí, 81 legisladores avalaron esta situación inédita. 36, la oposición lo hicieron en contra. Dijo Noroña, esta soberanía está defendiendo su trabajo la constitución vigente y las tareas realizadas. Un personaje ignorante del derecho, con todo respeto. ¿Qué tal si mañana, señor Noroña, la consejera jurídica le consulta a ustedes en el Pleno del Senado si Claudia Chemban es presidenta o no, para la historia inmediata? ¿Qué falta de respeto? Que atropello a la razón, diría Enrique Santos, discépolo, si viviera.